Dobro veče, poštovani gledalci. Evo, večera otvorili smo studio e da bi ugostali odlazećeg supervizora za Brčko gospodina Tamira Vasera, koji je to prve određeno vrijeme. I evo ga večera, dakle, nakon iste kamandata, prvi put u studiju HIT televizije. Gospodin Vaser, dobro večer i hvala što ste u studiju HIT televizije. Dobro večer. Evo odmah na početku, ja zapravo u najavi rekao da ste prvi put u studiju HIT televizije i to na kraju svog mandata. Da li to znači da sve ovo vrijeme nije bilo nikakvih problema ili vam jednostavno se nego bilo ljepše nego u Brčku? I think it's a sign of the fact that the nature of supervision has changed. Mislim da je to znak činjenice da se priroda supervizije promijenila. And so I have not had to visit maybe as frequently as my predecessors did in the job. Tako da posao nije zahtjevao da posjećujem Brčko toliko često koliko su to činili moji prethodnici. But I have enjoyed each of my visits to the district. Ali svaku svoju posjetu distriktu sam zaista uživao. And while I'm sorry we could not organize such an interview earlier, I'm glad to have the opportunity to be here before the end of my term. I prema smo pokušavali, ali nismo bili u mogućnosti da organizujemo intervju ranije. Zadovoljstvo mi je ipak što sada je pred krajima data, znači ipak dolazimo vamo. Ja vam moram prenijeti zapravo jedan utisak koji je to tako provejava ovdje u ovoj lokalnoj javnosti. Ljudi kažu ovako, taj supervizor došao negdje tamo u Sarajevu, mi ga rijetko vidjamo, Bože, da li taj čovjek išta radi za ovaj distrikt? Pa evo ja vas pitam, šta ste sve to vrijeme radili za Brčko distrikt? Well, first of all, I'm glad people noticed the difference. Kao prvo, drago mi je što su ljudi primijetili razliku. Because that was the purpose of suspending supervision two years ago. Zato što je to bila svrha suspendovanja supervizije prije dvije godine. But as I told the leaders of the district when I made my first visit here, I would remain a friend and supporter of the district. Ali kao što sam rekao, zvanišnji sam na distrikta tokom svoje prve posjeti distriktu, ja ću biti prijatelj distrikta i podržavat ću distrikt. And so I have been able to work with the authorities in the district on issues such as resolving pension payments into the entity funds. Tako da sam bio u mogućnosti da pomognem vlastima desita u rješavanju pitanja kao što su uplata za penzijone osiguranja u osiguranje entiteta. To work to ensure that the citizens, the residents of Birchko know what they need to do in order to be able to vote in elections this year. Zatim da se postaramo znači da građani Brčkog znaju šta treba da urade kako bi bili u mogućnosti da glasaju u oktobr ove godine na izborima. And to ensure that the district has access to the funds and resources it needs to operate. I da bi se postarali da district ima pristup fondovima koji su mu neophodni kako bi mogao funkcionisati. But the primary responsibility for the functioning of the district lies with the institutions and leaders of the district. Ali primbana odgovornost za funkcionisanje distrikta jeste na institucijama i zvaničnicima samog distrikta. Recite mi da li se dešavalo da vas lokalni zvaničnici u tim nekim, ajde da kažem, trenucima krize koje su, znala je biti kriza u funkcionisanju vlasti, da vas zovu, da traže savjet. To je nekad bilo normalno. Da traže pomoć, da. da traže vaše mišljenje, pa Boga mi je presudu. There have been cases where in their relations with other institutions, as was the case, for example, with the entity pension funds, they asked for my help. Bilo je slučajeva kada su tražili pomoć od mene prilikom u odnos s njihovim odnosima sa institucijama države, kao što je recimo pri plaćanju penzijnog osiguranja. But in every case it was because they had a plan and they were saying we could use your help executing this plan. Ali u svim tim slučajima znači je bila situacija da su oni imali određeni plan i meni nastupali govoreći mi imamo plan ali biste nam vaša pomoć dobro došla pri ispunjenju tog plana. And that I was always happy to do. A meni je bilo zadovoljstvo svaki put da to uradim. Vaš utisak... Pa hoćete i zaključak, što da ne, jer sve ovo vrijeme pratili ste rad Brčko distrikta i njegovih institucija, odnosno političara. Je li bilo opravdano ukidanje supervizije, odnosno njeno zamrzavanje, po vašem mišljenju, 
Distrikt zaista funkcioniše bez smetnji i bez nekih većih potresa. Since the decision in 2012, we've had elections in the district. Od odluke u 2012. godini smo imali izbore. A government was formed quickly after that. Nakon toga je ubrzo formirana vlada. A budget was adopted last year on time. Prošle godine je budžet usvojen na vrijeme. Earlier this year, a small crisis in the coalition was managed. Ranije tokom ove godine mala kriza unutar koalicije je riješena. The institutions responded, I think, appropriately to the floods. Institucije su odgovorile, mislim, na pravilan način na poplave. Even though the size of them were such that any institution would have been overwhelmed. Premda je obim poplava bio takav da bi bilo koja institucija bila zatečena. They've now adopted a rebalance of the budget to deal with that. Sada su usvojili rebalans budžeta kako bi, znači, dalje bili radile na poplava, brišavanju situacije s poplavama. And I have to say, in contrast to some other authorities in BIH, the leaders of Birchko District have been looking to the future after the floods. I moram reći, naspram nekih drugih dijelova u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Brčko distrikta su gledali u budućnost nakon ovih poplava koje su se desile. And not just looking back about who's to blame or making somebody else at fault. A ne samo, nisu se samo bavili time koga da se okrivi i čija bi greška šta moglo biti. And so, I do think that the institutions have shown their ability to function. Tako da mislim da su institucije pokazale svoju sposobnost da funkcionišu. But we retain supervision and the supervisor as a help, as a method of assistance when needed. Ali supervizori i supervizija su u stvari ostali kao neka vrsta pomoći, odnosno metod ili podrške kada je to potrebno. Vi pominje ste jednu malu koalicijnu krizu negdje na početku godine. Pa evo svjedoci smo još jedne, pa ajde da ne znam kako je da je nazovem, da li mala ili srednja kriza, sa potencijalom da se možda pretvori u nešto veću krizu. Traži se smjena gradonačelnika zbog njegovog prisustva na dočeku Haškog osuđenika Darija Kordića. I ne znam koliko ste upoznate, ja vjerujem da jeste. Lokalna javnost, prije svega Bošnjačka, prilično se ustalasala. A opozicija tu vidi šansu za nekom prekompozicijom vlasti. Po vama prvo, mislite li da bi to mogla biti nekakva opasnost u smislu funkcionisanja ove koalicije, u smislu nekih personalnih promjena unutar izvršne vlasti? Um, I'm confident that the district institutions have the means to deal with this. Ja sam siguran da institucije distrikta imaju sredstva kojima se mogu poslužiti da se pozabave ovim pitanjem. I understand it's going to be on the agenda for the next assembly session. Ja sam shvatio da će to pitanje biti na dnevnom redu za sljedeću sjednicu Skupštine. And I'm confident that whatever the outcome of that vote the institutions of the district will continue to function. I siguran sam da, bez obzira na ishod glasanja, institucije districta će nastaviti funkcionisati. Po vašem mišljenju, ima li nekih potencijalnih nerešivih problema zbog kojih bi district mogao zapasti u krizu? S obzirom na činjenicu da ovdje ipak imate tri naroda i tri nerijetko prilično su predstavljene interese. Tri istine, tri ugla gledanja i prošlosti i sadašnjosti, a Boga mi budućnosti. You know, when you ask the question that way, of course, there's always a challenge for any level of government in Bosnia Herzegovina to bring together all of the residents of that area. Znate, kada postavite pitanje tako, uvijek u Bosni i Hercegovini, na svim područjima, u svim područjima u Bosni i Hercegovini, postoji mogućnost da se narodi okupe na takav jedan način. But I believe that in Birchko district they have a better, more stable platform from which to operate. Ali vjerujem da u Birchko districtu imaju bolju i stabilniju platformu na kojoj funkcionišu. The final award created a democratic, multi-ethnic Birchko district. 
Konačna odluka je formirala, oformila demokratski multietnički Brčko distrikt. And I believe that that has succeeded here in a way that other levels of government in BIH can only look at with a certain amount of jealousy. I ja vjerujem da je taj uspjeh koji je postignut ovdje, postignut na tom nivou, da drugi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini mogu samo na distri da gledaju s određenom dozom ljubomore. I look to the protests in February as a perfect example of what I'm talking about. Posmatrao sam proteste u februaru kao savršen primjer onoga o čemu sad govorim. First of all, when people were protesting outside the Vječnica, the leaders of the district came out to speak with them. Kao prvo, kada su ljudi protestovali ispred Vječnice, zvanični Sibirsko distrikta su izašli, znači ispred Vječnice, da sa njima razgovaraju. And they stood there Croat, Bosniak and Serb and had to answer questions from the crowd. Stajali su tamo Hrvat, Bosniak i Srbin i prosto odgovarali na pitanja ljudi koji su bili u gomili. And there was no possibility as we saw elsewhere in BIH to say this was the fault of one or another group. I nije bilo mogućnosti da se kaže kao što je bilo u nekim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine ovo je bila greška ove ili one ovog ili onog naroda. They had to answer the substance of the questions. Oni su morali odgovoriti na na bit pitanja. And maybe not everybody was happy with the answers they received. Možda nisu svi bili zadovoljni odgovorom koji su dobili. But it was much better than saying, "Oh, this is one group trying to harm our group." Ali je bilo puno bolje nego recimo reći, "Uh, ovo je jedna grupa, jedan narod pokušava zapravo da povredi moj narod." So, ali znate da je toga bilo u podtekstu. I think unfortunately there's a political culture in this country that always looks to put such things between the lines. Mislim da nažalost prosto politička kultura u ovoj zemlji je takva da uvijek postoji mogućnost da nešto tako bude u podtekstu. But uh, the concrete answers they had to give were very different than what we saw elsewhere. Ali konkretni odgovori koje su oni dali su bili u mnogome drugačiji nego odgovori koje smo vidjeli da su davali u drugim mjestima. And you asked about things that could threaten the district. A pitali ste za stvari koje bi mogle eventualno ugroziti district. I think in any system, any democratic system of government, corruption is always a risk. Mislim da u svakom društvu, u svakom sistemu, korupcija uvijek, demokratskom sistemu, korupcija uvijek predstavlja određenu dozu rizika. Because any time that you have people working in government, you will have individuals that want to use the route of corruption for personal gain. Jer uvijek kada imate ljude koji rade u vladi, postoje će znači individue koje će poželjeti da iskoriste prosto tu svoju poziciju da bi došli do neke dobrobiti. And there's no question that given the district's small size and great authority, that temptation is going to be even greater here. I nije uopšte upitno da, s obzirom na činjenicu da je district mali, a da ima toliko puno ovlasti, da prostoji prostor i da postoji prosto izazov, da neko može doći u iskušenje da tako nešto uradi. And so that's why I think it's so important that Operation Bingo be followed up with clear decisions by the court and those who are found guilty given strong punishments. I zato mislim da je veoma važno da operacija bingo ishoduje jasnim odlukama i onima koji su i strogom kaznom za one za koje se utvrdi da su krivi. Nećemo otvorati tu temu. Dobro. Po menu ste proteste. Utisak je ovdje, ja ću govoriti o lokalnoj javnosti, a rekao bih i u cijeloj Bosni i Hercegovini, bio je da je međunarodna zajednica, pa ma šta to bilo, eto. Makar to je bio OHR, Europska unija, ne znam nijako. Ali dakle, ta međunarodna zajednica da je podržavala te proteste, ali opet u podtekstu s namjerom da možda sa političke scene odduje jedna politička garnitura koja nikako ne može ili neće da se dogovori. The protests, I think, demonstrated what Many, including myself, have been talking about for a long time. Mislim da su protesti pokazali ono što su mnogi, uključujući i mene, govorili duže vrijeme. And that is that the current system of politics in Bosnia and Herzegovina 
works well for a select few, their friends and families. A to je da uh, sistem politike u Bosni i Hercegovini dobro funkcioniše za mali broj ljudi, njihovih prijatelja i porodica. Um, it doesn't in many cases operate in the best interests of the citizens of Bosnia and Herzegovina. U mnogim slučajevima ne funkcioniše u najboljem interesu većine građana Bosne i Hercegovine. And I think the citizens turned out in February to say they wanted a different kind of politics. I mislim da su građani u februaru prosto reagovali želeći da kažu da žele drugačiju politiku. Unfortunately, um, because a small group of individuals chose to use violence. Nažalost, zbog činjenice da je mala grupa uh, pojedinaca odlučila da posegne za nasiljem. And because there wasn't a clear motivation agreed set of demands uh, among all who were protesting. I zato što nije bilo uh, dogovorene motivacije i zajedničkih uh, uh, zajedničkih zahtjeva uh, koji bi bili koji su jeli zajedničkih zahtjeva od svih koji su bili u protestima why there were no uh, clear demands to uh, join him jer ako, ako je to isključivo jer ako je to isključivo socijalna komponenta dakle socijalni bunt onda bi bilo logično da zahtjevi budu zajednički jer je nesreća ista za sve jer svi kradu svi otimaju svi lažu i, I think because it was a spontaneous uh, event um, Mislim da zato što to jeste bio spontan događaj. People saw what was happening in Tuzla. Ljudi su vidjeli šta se zbivalo u Tuzli. They wanted to come out in support. Željeli su prosto i sami da iskažu podršku. But they hadn't had time to develop a platform, uh, a program of demands. Ali nisu imali vremena da razviju svoju fla- platformu, uh, program sa zahtjevima. And, and so it's it's understandable uh, that there that there wasn't uh, maybe that coordination at the start. Tako da je razumljivo da na početku nije postojala neka koordinacija. And we saw uh, the very effective uh, manipulation particularly of the ethnic question as a way to undercut any movement uh, that the protests might have developed. A vidjeli smo znači način na koji se manipulisalo posebice etničkim pitanjem kako bi se u korijenu sasjeko bilo kakav mogući uh, pokret koji bi nakon toga mogao proisteći, proizaći. And, that, and that's why what we saw in Brčko uh, was uh, so important in being different uh, from what we saw elsewhere in, in that regard. I zato je ono što smo vidjeli u Brčkom, zato je bitno uh, da je ono što smo vidjeli u Brčkom bilo toliko različito od onoga što smo vidjeli uh, znači u ostalim dijelovima. If we had seen other examples of people of different ethnicities standing together to address dissatisfied citizens, I think we could have seen a very different outcome to the protest. Da smo vidjeli uh, ljude znači različitih etničkih uh, pripadnosti kako zajedno uh, stoje, zajedno protestuju, traže isto, uh, imaju iste zahtjeve, mislim da bismo i drugačije ishode u tom slučaju mogli vidjeti. Gdje su bili ljudi različitih uh, nacionalnosti a protestovali zajedno? Ako sam dobro shvatio. Um, well, my point was that there was no place in which leaders from different nationalities uh, were speaking to the people together. Ono što sam želio da kažem jeste da su ljudi da su zvaničnici različni ni bilo mjesto da su zvaničnici različitih nacionalnosti razgovarali zajedno sa ljudima. Mm-hmm. Um, but I do think that there there were some places where in the first day or two of the protests there were more mixed crowds. Ali mislim da je posto- bilo mjesta gdje su u prva dan ili dva protesta uh, postojale mješovite grupe ljudi. Uh, but immediately uh, you had people coming out and declaring this to be an ethnic issue and scaring away others who might join. Ali momentalno je, su, uh, su se pojavljivali ljudi koji su uh, deklarisali znači to okupljanje kao uh, jedno nacionalno i jednostavno na takav način tjerali ostale, um, prosto ih tjerali da odustanu. To je vaš stav, neka, neka bude, ali ja, mi kao da nismo gledali iste proteste. Ali dobro. E, gospodine Vaser, vi rekao ste kad smo govorili o Brčko distriktu i o tome o temeljima na, na kojem on funkcioniše i s obzirom na to na njegovu trajnost tog uspješnog funkcionisanja, rekao ste da je on utemeljen na, na demokratskim principima nakon Daytona i nakon konačne arbitražne odluke I da je to ipak jedna garancija da će ova lokalna zajednica napredovati ići u budućnost. A ja onda povlačim neku paralelu pa razmišljam negdje početkom 90-ih Bosne i Hercegovine je bila utemeljena 
bar od svijeta priznata na demokratski način, na demokratskim osnovama, sa institucijama koje su radile i desilo se ipak ono što se desilo. Šta hoće da, zapravo šta je poenta? Koliko to što je nešto utemeljeno na nečemu što se može nazvati demokratska osnova, ovdje u Bosni i Hercegovini prije svega, ovdje u Bosni i Hercegovini, može biti garancija za nekakva kontinuitet. Nijedna demokracija nije zagarantovana za sva vremena. It is the obligation of citizens in a democracy to preserve it. Obaveza je građana da očuvaju demokratiju. You know, at the founding of the United States, at the completion of our Constitution. Znate, kada se uspostavlja Svjetnje američke države i kada je rađen naš ustav, one of the drafters of the Constitution famously said, jedan od ljudi koji su radili nastup ustava je rekao, zvan, rekao, you have a republic if you can keep it. Imate republiku ukoliko je možete zadržati. And the point was that a system of government that's based on the active participation of citizens. A zapravo panta je bila da sistem vladavine koji je baziran na aktivnom učešću građana is always a challenge to keep up. Je uvijek izazov s kojim se treba nositi, koji treba održati. It's much easier to preserve a government in which one or two people make all the decisions. Puno je jednostavnije očuvati vladu u kojoj jedan ili dvojica ljudi donose odluke. Because the rest of the people don't have to do anything. Jer ostatak ljudi onda ne mora ništa ni da radi. But history has shown us that those governments are not effective. Ali povijest nam je pokazala da te vlade nisu bile efikasne. And that in a democracy, no matter how challenging it is, i da u demokraciji, bez obzira koliko izazova ona imala, you will have the best results of people achieving their potential imat ćete najbolje rezultate kada ljudi koriste svoje potencijale of developing new ideas kada razvijaju nove ideje going into new directions in art and philosophy idu ka novim znači filozofijama ka novim saznanjima because at the end of the day I think freedom is a concept that all human beings aspire to jer na kraju krajeva sloboda po meni je koncept kome teže sva ljudska bića. And so it takes work and democracy itself is not a guarantee. Tako da je na tome potrebno raditi i demokracija sama po sebi nije zagarantovana. Ako sledimo vašu misao i da imate republiku u koliko ste sposobni očuvati, sad ja to prevodim na ove naše prostore. Imate Bosnu i Hercegovinu koliko ste sposobni očuvati. Ali kad pogledamo ove političke garniture, i jednu i drugu i treću, onda mi to sve otvoreno ili prikriveno liče prilučno na, možda pre teška riječ, nacional socijalizam. Može i sloboda i prosperitet i socijalna pravda, ali samo za moj narod i odvojeno od ostali. I imate nešto što je što je, ajde, ja bih rekao, možda pomoli i čudno. Možda pomoli i čudno, pogotovo za nekoga ko posmatra sa strane. Mi smo u priličnoj harmoniji, u priličnom miru sa ostatkom Evrope. Ali u bilo kom malo škakljivijem, ozbiljnijem trenutku, nismo u miru međusobno. I to tako traje. You know, um, I have met people all around this country from all three ethnic groups in my three years here. Znate, u toku ove tri godine mog boravka ovdje sam susreo se sa ljudima sve tri nacionalnosti u mnogim dijelima Bosne i Hercegovine. And they always talk to me about the same things. A oni su uvijek sa mnom razgovarali o istim stvarima. They want jobs. Oni žele posao. They want a better economy. Žele bolju privredu. They want a better future for their children. Žele bolju budućnost za svoju djecu. And they want to put the past behind them. I žele ostaviti prošlosti za sebe. When I talk to politicians in this country, kada razgovaram sa političarima u ovoj zemlji, they are the ones who tell me it can never work. Oni su ti koji mi kažu ne može to nikad funkcionisati. Fear is everywhere. Strah postoji svugdje. 
and conflict is going to break out again tomorrow. A conflict, do conflicta će doći ukoliko sutra. Uh, and uh, that difference uh, between people, uh, I think, uh, is one of the real problems in Bosnia and Herzegovina. I ja mislim da je zapravo ta razlika među ljudima jedan stvaran problem u Bosni i Hercegovini. Uh, I've seen the same in public polling as well. Vidio sam isto u, recimo, u javnom mnjenju također. That average people don't see a return to conflict. Da o, obični građanin ne vidi mogućnost povratka u konflikt. That they believe that they can live together with people of other ethnic groups. Uh, oni vjeruju da mogu uh, zajedno živjeti, da, ima, da imate suživot sa ljudima iz drugih etničkih grupa. And they say that to the extent that there is conflict uh, or there is tension between people. A kažu da recimo u trenutku kada ukoliko postoji konflikt odnosno tenzija među ljudima that it's a result of political rhetoric. Da je to onda rezultat političke retorike. Uh, and so um, I, I really believe uh, that some of these uh, statements come from political leaders who have nothing concrete to offer in terms of ideas. I ja zaista vjerujem da um, neke od tih uh, političkih uh, rečenica dolaze od ljudi koji nemaju ništa konkretno da ponude, nikakvu konkretnu ideju da ponude. They don't have an idea of how to create a job. Oni nemaju zamisli kako da do se stvore nova radna mjesta. They don't know, they don't have an idea on how to improve the education system. Nemaju zamisli o tome kako da se uh, popravi obrazovni sistem. But what they do have is to to try to scare people uh, that the reason they can't do those things is because of other groups. Ali ono što imaju jeste sposobnost da zaplaše ljude da je razlog što oni to ne mogu uh, u mogućnost uh, u tome da uh, uh, bi moglo doći do konflikta sa drugom grupom, etničkom grupom. Pa dobro gospodine Vaser, uh, da li je moguće da evo 20 godina nakon rata skoro? Jer evo 20 godina je prisutna ta međunarodna zajednica na ovaj ili onaj način ovdje. I vi niste prvi čovjek, predstavnik međunarodne zajednice s kojim ja razgovaram i mi koji mi govori iste te riječi. Dakle, iste i prije 20 godina i sada. Ništa se nije promijenilo. E sad, da li je moguće da, da za tih 20 godina uh, nije mogla da se izrodi, da, da se pojavi neka nova politička garnitura uh, koja bi mislila eto, tako kako vi mislite? Ili je zaista posredi nešto drugo? Smo, jaz, 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 Ja, ja nas ne mogu porediti sa ostatkom svijeta, jesmo li zaista toliko ograničeni, jesmo, šta mislim? Gdje je problem? Um, first of all, uh, I think a lot of things have changed for the better in Bosnia and Herzegovina. Kao prvo, ja mislim da su se mnoge stvari promijenili na bolje u Bosni i Hercegovini. And you have only to look at Brčko district uh, as an example of that. Um, trebate samo pogledati Brčko district kao primjer toga. Uh, the level of destruction of displaced persons uh, and of suffering uh, that existed here after the war. Nivo oštećenja, broj rasaljenih osoba i uh, sve ono što su ljudi prošli ovdje uh, tokom rata. Uh, in comparison with the situation now, uh, I don't think uh, was imaginable uh, at the end of the war. U odnosu uh, kakva je situacija sada, mislim da se u to doba uh, ovakva situacija nije mogla ni zamisliti na kraju rata. There's still plenty more to do. Još uvijek ima jako puno toga što treba da se uradi. Uh, ja se u potpunosti slažem s tim. But again, remember that at the end of the war the concept of freedom of movement uh, of a single currency uh, was thought to be impossible. Ali opet sjetite se da je krajem rata koncept slobode kret- kretanja jedinstvene valute bilo nemoguća misija ovdje. Um, those things are now accepted as part of everyday life. Uh, to je ono što je sada prihvaćeno kao svakodnevnica. So, but you asked, but you, but the point you make is is still a, an essential one, um, which is that there has not been a great change in the politics of this country. Um, maybe, let's say, maybe in the last 15 years. Ali ono što ste vi rekli je esencijalno, to je da nije bilo veće, značajnije promjene u politici u ovoj zemlji, hajde da kažemo u proteklih 15 godina. Um, and, and I think that that, uh, that is fair. Ja mislim da je to... Pošteno tako gledati. Uh, I first came here in October 2002, right after general elections that year. Ja sam prvi put došao vamo u oktobru 2000. godine, nakon, odmah nakon opštih izbora mm-hmm. te godine. Uh, Šarović, Tihić, Čović were elected to the presidency. Šarović, Tihić i Čović su tada bili izabrani za pre, u predsjedništvo. Uh, all three of them still hold senior positions 
in this country. Sva trojica njih su i dalje na u politici na višim funkcijama u ovoj državi. Um, and yet between 10 years ago and now the level of progress has definitely slowed significantly. A i dalje znači od tog vremena od zadnjih 10 godina pa do danas nivo napretka u ovoj zemlji uh, je zapravo opao, značajno opao. And unfortunately the political parties got their hands early on on levers of patronage uh, and of the economy. Nažalost, uh, političke stranke su se uh, u još u to vrijeme uh, prihvatile uh, nasljeđa ekonomije. And they have successfully used that uh, to keep themselves uh, in power. Oni su to uspješno koristili kako bi se održavali na vlasti when there's almost no jobs created in the private sector. Dok gotovo da nije bilo novih zaposlenja, novih radnih mjesta u privatnom sektoru. Uh, but state pa jasno je to gospodine Vasar sve. Sve je to običnom čovjeku jasno. Ali ja sam vas pitao vrlo kratko i jasno. Pa zar je moguće? Ako govorimo već o stanju svijesti, i pa govorimo o stanju svijesti, pogotovo kad govorimo o izborima i političkoj garnituri. Zar je moguće da se to stanje svijesti ne promijeni, odnosno zar je moguće da se ne pojavi političar jedan? ili politička garnitura koja ne bi živjela u prošlosti nego u budućnosti koja, dakle, koja bi radila sve ono pozitivno o čemu vi govorite. Jer toga definitivno nema. Sad, pa tu meni nešto nije jasno. Ako slijedim, ako prihvatam vaše, vaše tvrdnje i vaše iskustvo da obični ljudi hoće zajedno i tako dalje i tako dalje. Eto, samo to. I do believe it's possible, uh, but I think you have to break that link uh, between politics and the economy. Ja vjerujem da je to moguće, ali mislim da se mora uh, uh, da se mora uh, odvojiti uh, politika, da se mora jednostavno raskinuti veza između politike i ekonomije. Uh, so that people have greater freedom uh, to go out and make choices uh, of the people that they think really speak for them. Tako da ljudi m, onda imaju više slobode i da uh, jednostavno podržavaju one za koje misle da zapravo govore u njihovo ime. Da li želite šta bi promijenilo većinu stvari u ovoj zemlji u izborima ove godine? It's illegal to take your mobile phone with you into the polling place. Recimo da je ilegalno da se uh, unese mobilni telefon sa sobom u uh, na glasačko mjesto. But that law is violated all around the country. Ali taj zakon je prekršen u, mm, i kršen u cijeloj zemlji. And the reason for it is that so people can demonstrate that they properly voted. A razlog za to bi bio da ljudi da znači pokažu da na pravilan način glasaju. Take that away. Sorry. Give people take that away. Mm-hmm. Da se to oduzme. People have the ability to truly have a private secret vote. Ljudi bi imali mogućnost da imaju zaista i uistinu uh, privatni e, i znači neko ajde da kažem privatno mjesto na kojem bi u tajnosti glasali. That starts to change things. To bi počelo mijenjati stvari. Bojim se da govori o tom američkom stanju svijesti. Mi, jer mislim da taj mobilni telefon izbaciti sa biračkog mjesta uopšte nije problem. Problem je u glavama ljudi no, moj stav. EPP molim vas. Kao što sunce miluje suncokrete, tako i naše bima ulje donosi radost kuhanja u vaš dom. Suncokretovo ulje bima omiljenim domaćim jelima daje ukus koji pamtimo i volimo. Domaće suncokretovo ulje bima. Sunce naše kuhinje. Ljetujte sa Golden Toursom u Turskoj. Avionom i za Tuzle po cijeni već od 599 konvertibilnih maraka. Iskoristite velike popuste za sve polaske u junu i julu. Idemo dalje, reklame prošle. Gospodine Vaser, evo, govori smo nešto prije reklama o izborima ovim opštim. Brčko distrikt je zaista specifičan i poseban u svemu, pa i kada je riječ o izborima. Jedino ovdje uh, imate dvije biračke opcije i imate obavezu, bar zvaničnici tako kažu, prema zakonu, izbornom zakonu, da izaberete entitetsko državljanstvo 
E da bi imali entitetsku biračku opciju. Međutim, imate određen broj ljudi, odnosno neke političke opcije i snage koje osporavaju to je entitetsko državljanstvo, a sve to zapravo zbog, ajde da kažem, tumače strahom, odnosno nastojanjem jedne strane da umanji državljanstvo Bosne i Hercegovine, a da na nešto veći nivo više podigne državljanstvo entiteta. Tu prije svega mislim na Republiku Srpsku. I sad imate, znate, pomalo zbunjuje ljude. Do sada insistiraju na državnim zakonima, sada i te državni zakon ne valja. Šta kažete vi zapravo? Dvije stvari. Prvo, da bi se mogli izgledati u oktober ovog godina, rezidenci u Brčko distrikt moraju izgledati entiti citizenship and register that at the public records office. Kao prvo, da bi bili mogućnosti da glasaju u oktobru na izborima ove godine, građani Brčko distrikta moraju izabrati entitetsko državljanstvo i moraju ga registrovati u Odjeljenju za javni registar. The option that has appeared in past years to simply show up on election day and ask for a ballot from the Federation or the RS is no longer going to be there. Opcija koja je postojala u ranijim godinama da osoba jednostavno dođe na glasačko mjesto i uzme glasački listić da li Federacije ili Republike Srpske više ne postoji kao takva. To je odluka Centralne izborne komisije koja datira unazad nekoliko godina. Što se tiče drugog pitanja, da li bi građani Brčko distrikta, da li bi se od njih trebalo zahtjevati da uzmu entitetsko državljanstvo? The Constitution of BIH provides for entity citizenship. Ustav Bosne i Hercegovine nalaže entitetsko državljanstvo. The Constitution provides that the state parliament and the members of the presidency will be elected from within the entities. Ustav nalaže da će članovi predsjedništva i državni parlament biti izabrani iz entiteta. And of course, the entity bodies are elected from within the entity. I naravno, entitetska tijela su također izabrana iz tih entiteta istih. And so, when the final award was handed down, the arbiter went to great lengths to make sure that it was in conformity with the Constitution of Bosnia-Herzegovina. Tako da, kada je pisana arbitražna odluka, glavni arbitar je nadugačko i naširoko razmišljao o tome da to sve bude u sladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. And so, it does provide in one of the annexes that citizens of Brčko have to choose which entity they will vote in. Tako da postoji u jednom od aneksa, jasno je naznačeno da građani Brčko distrikta moraju izabrati entitet u kojem žele da budu registrovani. And so, if they don't want to choose entity citizenship, then they have to, then they have to understand that that means they will not currently be able to vote for those state level bodies. Ukoliko ne žele izabrati entitetsko državljanstvo, onda moraju biti svjesni da neće biti mogućnosti da, znači, izaberu tijela, znači, na državnom nivou. As for the question of whether or not they should have to take entity citizenship. Što se tiče pitanja da li ili ne oni moraju uzeti entitetsko državljanstvo. Amendment 1 to the BIH Constitution provides a mechanism for addressing that. Amandman 1 Ustava Bosne i Hercegovine jednostavno daje mehanizme kako bi se to pitanje tretiralo. And I think that's the right way to go if people feel that they want a different option than what's currently in accordance with the laws of Bosnia and Herzegovina. I ja mislim da je to ispravan način, znači kako se baviti tim pitanjem ukoliko ljudi misle da to nije u skladu sa onim što trenutno, znači postoji, što trenutni, što Ustav Bosne i Herzegovine nalaže. Ako neko nešto neće, mehanizam da to ostvari uvijek postoji. On se zove građanska neposlušnost. Što ako pet ili deset hiljada birač ne uzme entitetsko državljanstvo? Uskraćaju tim osnovno građansko pravo da biraju. First of all, they don't lose their right to vote in the district. Kao prvo, oni ne gube pravo da biraju u distriktu. And second, unfortunately, it's very hard to say whether people 
don't choose to take entity citizenship because they're making a political statement or whether they have no intention to vote. A kao prvo, a kao drugo, vrlo je teško reći da li ljudi uh, uh, time što neće uh, uzeti entitetsko državljanstvo, da li time uh, v, m, politički odlučuju ili prosto odlučuju da neće da glasaju. Um, I'm not in favor of making voting mandatory. Uh, ja um, nisam zagovornik toga da glasanje bude obavezno. Mm-hmm. Uh, I think in a democracy you have the right to say I don't choose to be part of this. Ja mislim da u demokratskom u demokraciji uh, čovjek mora da ima pravo da kaže ja ne želim da budem dio toga. Uh, and I do believe that if you had uh, a large number uh, of people who were very clear that that they wanted a different option um, that the mechanisms in amendment 1 uh, could be triggered. I ja vjerujem da ukoliko bi postojao velik broj ljudi koji bi se jasno uh, m, jasno rekli da jednostavno ne žele to kao jednu od opcija da uh, amandman 1 na ustav uh, je taj koji bi tretirao to pitanje. Mm. Dobro. Uh, ajde zapravo da, da ostanemo još na prostoru Brčkog distrikta. Mm. Vi ste bili, u priluku moje vaše opraštajne posjete, bili ste u Vučlovcu, vidjeli ste sve ono što ste vidjeli, bili ste i, i prije toga. Ono što je interes je ovdašnjeg čoveka, pogotovo onoga koji je ugrožen poplavama, jeste pomoć. Pretpostavljam da, da imate možda informaciju više od lokalnih zvaničnika. Šta je sa tom donatorskom konferencijom, šta je sa tom pomoć koju obećava i Europska unija i vaša zemlja Sjedinjene američke države? Jer nekako ljudi se plaše da u tim birokratskim procedurama ne izgube dragocjeno vrijeme, a to je ljeto, kada je građevinska sezona i kada se nešto može uraditi. Um, the, the fact is you say that Uh, now is the time uh, when uh, things must happen is uh, something that has been discussed quite a bit um, in the international community. Kao što ste sami rekli činjenica uh, jeste da se nešto treba uraditi sad, sada je pravo vrijeme da se nešto uradi i o toj činjenici je razgovarala i međunarodna zajednica. Uh, and between the UN and the EU uh, and others uh, they have uh, been clear in flagging Uh, this issue. I unutar um, um, između UN na Europske unije i drugih se znači um, ovo pitanje postavilo visoko na ljestvici. Um, and while the donors conference will come up in a few weeks and look long term. Donatorska konferencija će doći za nekoliko sedmica i gledat će dugoročno, postaraće se znači dugoročno za rješenje. Uh, there's plenty that's been happening uh, in the short and medium term already. Postoji puno toga što je urađeno kratkoročno i srednjoročno gledano. Uh, you had uh, contributions of supplies uh, that came from government sources or from private sources. Dolazile su pomoći bilo znači iz vladinih izvora ili iz privatnih izvora. I was proud to see that citizens of my own country uh, got together uh, from the state of Pennsylvania to send assistance to Birchko district. Ja sam bio ponosan kada sam vidio da je moja država znači građani Pensilvanije su se okupili da bi po- skupili pomoći poslali Birchko distriktu. Uh, I know people from Germany also helped. Ja znam da su ljudi u Njemačkoj također pomogli. Um, and there have been money and other things that have been created uh, have been collected uh, for the medium term. A znači bilo je i stvari i novca koji su uh, prikupljeni znači za ajde da kažem neki uh, mm-hmm. među period. Uh, but I understand that for someone who's lost their house, uh, who's lost their source of livelihood, Uh, the help can't come fast enough. Ali shvatam da za onoga koji je izgubio dom, koji je izgubio um, izvor prihoda, gotovo čitav život, pomoć nikad ne može doći dovoljno brzo. Uh, but uh, we also have to balance that against making sure the help goes where it's needed. Ali također to moramo izbalansirati sa činjenicom da se postaramo da pomoć ide tamo gdje je potrebna. Mm-hmm. That it's the right kind of help. Da je to prava vrsta pomoći. Uh, and uh, that it that there uh, there isn't uh, any theft uh, or corruption along the way. I da znači u tom procesu ne bude uh, da se ne pojave bilo krađa ili korupcija. And so it's <laughs> trying to balance all that um da bude što manje. <laughs> or to have as less of it. Ja, ja da da nema ništa ali ja. Dobro, nemoguća misija, dobro. Mislim, <laughs> 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 yeah. uh, but 
uh, but trying to balance all that uh, is the challenge. But uh, I, I really, there are serious people uh, working every day to try to address these issues. Znači, pokušati to izbalansirati jeste zaista uh, izazov, ali postoje ljudi koji se svakodnevno bave uh, tim i pokušavaju riješiti to pitanje. Da. Gospodine Vasar, vi ste, uh, pored toga što ste evo sad već odlazeći supervizor za Brčku, vi ste i prvi zamjenik visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Uh, sad, naravno, uh, htio bih da progovorim poneku rečenicu i o tom uslovno rečeno globalnom planu, dakle o planu Bosne i Hercegovine, odnosu među entitetima, ali prije toga, Šta to potpisa gospodin Valentin Insko sa činjeni sa austrijski ministra ministranih poslova o prebacivanju nekih nadležnosti, ingerencija OHR-a, austrijskoj ambasadi, onda da radi za nje, onda kada odu, ako odu. Javnost je nešto malo načula, a ja sam to praveo ovako. Evo, pripremaju se, OHR, boga mi ode. So first of all, it's with Spain, uh, not Austria. To prvo radi se o Španije, ne o Austriji. Oprostite, da. My apologies. Okay. Uh, uh, second, uh, this is an agreement uh, that has been in the works uh, over several years. Drugo, ovo je dogovor o kojem se, um, na kojem se radilo nekoliko godina. Uh, it took uh, especially quite a bit of time uh, to work through some of the legal questions in Spain. Uh, trebalo izvjesno vrijeme da se nega pravna pitanja razreše u Španiji. Uh, they've had some changes in leadership over the time that have required us to stop on the negotiations. I kod njih je dolazilo u promjenama u rukovodstvu, tako da tokom tog vremenskog perioda smo mi zapravo morali stopirati pregovore. And, but this is not a sign that OHR is going to close tomorrow. Ali to nije znak da će se OHR zatvoriti sutra. But it is. Maybe the day after tomorrow. And not the day after tomorrow. Da. Ni preko sutra. Uh, it's a sign that we are planning for the day when OHR will close. Ali to je znak da uh, planiramo za dan kada se OHR zatvori. Mm. Uh, last year uh, the high representative signed an agreement uh, with the Central European University in Budapest about our public archives. Prošle godine je visoki predstavnik uh, potpisao um, sporazum sa centralnom arhivom u Budimpe uh, centralnim um, Um, Univerzitetom u Budimpešti vezano za našu arhivu. Mm -hmm. uh, so that a copy will go there in addition to the copy that had already been agreed to go to the archives of Bosnia Herzegovina. Tako da će uh, kopija naše arhive ići tamo u, uh, u dodatku, znači kopiji koja će biti pohranjena u arhiv Bosne i Hercegovine. And so the point is we've been working for many years on the question of what's needed for the closure of OHR and the fact that we signed this agreement recently is nothing new it's just another step in that process. Znači uh, poanta uh, ono što želim da kažem jeste da mi godinama radimo na tome što treba da se uradi uh, kako bi se kada dođe jednog dana do zatvaranja uh, OHR-a a činjenica da je potpisan taj sporazum je samo jedan od koraka mm -hmm. ka tom procesu. Vi Amerikanci bi rekli pravite no, izlaznu strategiju, je l? <laughs> Odnosno razočarenje za one koji su to protumačili na način da OHR ode. Ali kad sam već kod toga uh, Evo već u zadnje dvije godine, možda i više, na sjetnicama Saveta za implementaciju mira, skoro pa redovno, Rusija ima izdvojeno mišljenje u odnosu na ostale članice. Pitajte gospodina Arčenka, jel? Look, I've known ambassador Bocan Arčenko for ten years. Vidite, ja poznam ambasadora Bocana Harčenka deset godina. We have a good working relationship. Mi imamo dobru radnu saradnju. I worked with him previously on the question of Kosovo. Ranije sam sam, pardon, sa njim sarađivao po pitanju Kosova. So, as it comes to Bosnia and Herzegovina, we find much more agreement there than we ever did on the question of Kosovo. Tako da što se tiče Bosne i Hercegovine, puno češće smo se složili nego kada je bilo u pitanju Kosovo. Uh, and uh, the fact is that we have, um, uh, our, our governments uh, have uh, different policies. Činjenica je da naše vlade imaju različite politike. And uh, sometimes uh, we're able to work together uh, and sometimes uh, we cannot come to agreement. I nekada su mogućnosti da rade zajedno, a nekada jednostavno ne možemo doći do dogovora. Um, but uh, we've been able uh, to deal with that professionally ali smo bili u mogućnosti da se nosimo sa tim profesionalno and uh, in a way that um, I think has been as constructive as possible when you have uh, 
differences. I na način koji je po meni bio konstruktivan koliko je to moguće kada su u pitanju različitosti. Dobro. Gospodine Vaser, moram jedno lično pitanje. Mislim lično. Htjeli ne htjeli i vi i vaši prethodnici i svi oni zvaničnici koji sjede tamo u OHR-u u Sarajevu. Jednostavno su osuđeni da od nekud sa strane, dakle iz neke druge kulture, iz nekog drugog prostora, dođu na ovo parče zemlje, parče Balkana i po logici stvari tu moraju da budu najpametniji, najmudriji, da donose odluke, presude o stvarima koje se njih praktično lično i ne tiču. Ja ne mogu sebe da zamislim u vašoj Pensilvaniji kako bih ja to radio. Zaista koliko... Imali su ukova, imali... Znam, vi ćete reći posao, profesiju. Ok. Ali na kraju ste ipak samo čovjek. Znači, pitanje je... Ako hoćete, nema ga nikako. Na vama je. I think for many of us that work on these issues and in these institutions, you're right. First of all, we can never care more than the people who live in Bosnia-Herzegovina. Kao prvo, upravo se, mi nikad ne možemo, nama nikad ne može biti dovoljno stalo kao i ljudima koji žive u Bosni-Herzegovini. But I do think that many of us have prior experience working in this region for a number of years. Ali mnogi od nas imaju iskustvo, višegodišnje iskustvo, radivši u regionu. Some on the ground, some in Washington or in other capitals. Neki na terenu, neki radići u Washingtonu ili u nekim drugim glavnim gradovima. But... And I think that the vast majority of us really have a personal interest in the work that we do. Ali mislim da velika većina nas zaista vidi to kao neki lični interes u onom što radi. I can only speak for myself. Ja samo mogu govoriti u svoje ime. When the war in this country was going on, I was a student in college. Kada se dešavao rat u ovoj zemlji, kada je tutnjao rat, ja sam bio student, bio sam na koledžu. And I was horrified by what I saw going on here. Ja sam bio užasnut onim što sam vidio da se dešava ovdje. I have family who escaped the Holocaust. Ja imam porodicu koja je izbakla holokaustu, izbigla holokaust. And the images that we saw even back in 92 and 93 brought back horrible memories. A slike koje smo vidjeli čak i 1992. 1993. godine jednostavno nose sa sobom užasne uspomene. Juče sam bio u Srebrenici. I još uvijek se sjećam kada su inicijalni izvještaj o tome izašli u 1995. godini. Physically sick, I felt at the time. I kako u to vrijeme fizički kako sam se osjećao prosto mučno kada sam to čitao. And so, again, I can never know what it was like for someone who had to live through those experiences. Tako da još jednom rečeno, znači ja ne mogu zaista znati u dubini duše kako je bilo nekome koji je prošao sva ta iskustva. And I can never care more about this place than someone who has to build their whole life and their children's lives and their future here. I nikada meni ne može biti više stalo nego nekome ko želi ovdje da živi, gradi svoju budućnost, gradi budućnost svoje djece i nastavi svoj život ovdje. Ali ono što mogu reći jeste da mi je stalo da i da želim da ne vidim Bosnu i Hercegovinu, da prolazi one užase koje je prošla prije 20 godina. And that in my work both in Washington and here. I da moj posao kako u Washingtonu tako i ovdje. 
has been focused on that. Je bio fokusiran zapravo na to. Znate što vas ovo pitam? Dakle, prvo iz neke, ajde da kažem, lične radoznalosti, jer priznaćete, neko sa strane dođe u neki prostor koji ne pozna i sad odjednom treba tu nešto da odlučuje. Teško, jako teško. A s druge strane, evo čitam ovdje da prilikom obilježavanja stogodišnjice Sarajevskog atentata i početka tog velikog rata, pred gradskom vijećnicom u Sarajevu, kažu da su, zapravo gledao sam i slike, bili su neki demonstranti sa maskama, grupa građana, imala je maska i gavrila principa na sebi i transparente na kojima je pisalo ponovo smo okupirani i ja sam gavrilo princip. Znači imate različitu, bez obzira na sve to o čemu ste govorili, imate evu percepciju, bar u dijelu bosansko-hercegovačke javnosti. I saw those protesters on Saturday. Ja sam vidio te demonstrante u subotu. It was a small group. To je bila mala grupa. But it still represents a feeling among some. Ali još uvijek predstavlja osjećaj i određene grupe ljudi. I, you know, when I travel around or because I'm active on Twitter, ja kada putujem ili pa kada sam, pošto sam aktiva na Twitteru, često vidim i čitam da mi ljudi govore šta bih ja zapravo trebao da radim. I vidim da misle da to je zapravo širok spektar stvari. Počev od odlazi, ostavi nas na miru. You must be more interventionist and you must make all of decisions in place of local institutions. Do toga morate imati više intervencije, morate zapravo donositi sve odluke u ime lokalnih institucija. So, there's a wide range of views on these things. Tako da zaista postoji širok spektar gledanja na ova pitanja. And I certainly can understand the frustration of people who don't have jobs and who wonder about their future opportunities in this country. Ja zaista razumijem frustracije ljudi koji nemaju posao i koji se brinu za budućnost ove zemlje. And it's why I think I'm always so energized when I meet young people who are working toward a cause. I zato sam zapravo uvijek pun energije kada razgovaram sa mladim ljudima koji streme ka tom cilju. In Srebrenica there's a youth center in Mostar, the Nesen Dialogue Center. U Srebenici postoji omladinski centar, u Mostaru postoji jedan centar za dialog. Brčko, I'm going to meet with the NGO Vermont today. U Brčkom danas ću se još sresti sa predstavnicima nevladne organizacije Vermont. And it's always so positive to hear the other side. Tako da je uvijek pozitivno čuti i drugu stranu. Of people who want to do something and believe that they can achieve but maybe they need a little help here or there. I ljude, ljude koji žele nešto da urade i vjeruju da mogu nešto da postignu, ali im je na tom putu možda potrebna mala pomoć ovdje ili ovdje. Gospodin Vase, kako razlikujete one koji vam govore ono što želite da čujete od onih koji vam govore ono što misle? After 17 years as a diplomat, I have a pretty good idea of when people are telling me what they what they think I want to hear and when they're serious. Nakon 17 godina, znači diplomatije, mislim da imam sposobnost da procenim kada mi ljudi zaista govore ono što misle da ja želim da čujem, a kada mi govore nešto zato što su zaista ozbiljni. Maybe not 100 percent. Možda ne 100 posto. Ali dobro, dobro. Znate što me ponekad što tako osjetim se zatečen u razmišljanju kada slušam i vas, a i kažem još jednom sve vaše prethodnike, koji praktično sve ove muke, svu ovu razjedinjenost, svu ovu destrukciju koja postoji u Bosni i Hercegovini, objašnjavaju korupcijom, manjkom novca i radnih mjesta. Nemoguće da je samo to razlog, jer to se riješi sa milijardu dvije dolara. Ne morate odgovoriti na ovo pitanje, nego ovo je bio uvod za jedno sljedeće pitanje. Prije nego ste došli ovdje, jeste li možda čitali Andrić? Možda njegovu travničku hroniku ili na Drinić upriju? Čitao sam neke od njegovih kraćih priča. 
šteta što niste pročitali nešto duže prije nego što odlazi, što ste otišli sa mjesta su... No dobro, da, dobro. Gospodine Vaser, vi odlazite, je li stiže neki vaš zamjenik, će li biti neko ko vas mijenja? There will be another American diplomat that comes as the principal deputy and supervisor for Birchko. Doći će drugi američki diplomata koji će biti imenovan za prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Birchko. Učešili ste mnoge Birčake jer pomisliše ode gospodin Vaser, a pošto sam imao američki projekat, propada smo oko Grčka. Znači dolazi novi Amerikanac koji će brinuti od Istri. Da. I evo, zapravo, pošto nam polako je vrijeme ističe, ajde da rečenicu odvije samo. Vi ste možda jedan od rijetkih supervizora, pogotovo u odnosu na vaša dva prethodnika. Uopšte nisam pročitao niti čuo da ima nekih ozbiljnijih razmirica sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Dodiku. Što je prosto nemoguće. Ehm... Well, I was accused of having a conflict with Mr. Rodojčić because of an exchange that we had online. Ja sam bio optužen za konflikt sa gospodinom Radojčićem zbog jednog razgovora. But the truth was that actually, as is so often the case, other people wanted to make much more of a conflict than there actually was there. Ali je istina je zapravo u tome da su drugi ljudi željeli da to predstave kao konflikt puno više nego što je zapravo, nego kako je to zapravo izgledalo. And so, in terms of other things, you know, I have never been shy about offering my opinion when we disagree, which we do at times. Što se tiče ostalog, mene zapravo nikad nije bilo neprijatno da ponudim svoje mišljenje čak i u situacijama kada se nismo slagali, što se i dešavalo. With people from the Republika Srpska, with people from the Federation. I sa ljudima iz Republike Srpske, i sa ljudima iz Federacije. I'm not very popular with some of the political leaders in Mostar these days. Ovih dana nisam baš pretredno popularan kod nekih političara u Mostaru. Because I've been very clear that their failure to fix the election law does not mean that they can still get certain monies that only the city council can control. Zato što sam jasno stavio do znanja da njihova nemogućnost da poprave izborni zakon ne znači da će moći doći do izvesnog novca do kojeg bi moglo doći samo vijeće. Or that I'm going to take one side or the other. Ili da ću stati na jednu stranu, a ne na drugu. And so maybe it's just that in the time I've been, the issues that have been around have have led me in a slightly different direction. But and I don't think my success is measured by the number of fights I get into. Tako da prosto možda vrijeme koje sam proveo ovdje me jednostavno i događaj vodili u nekom drugom smjeru. Ne mislim da se moj uspjeh ovdje koji sam postigao mjeri sa koliko sam ljudi ušao u konflikt. I know what principles I stand for as the principal deputy high representative. Ja znam koji su principi koji se ja držim kao i onih visokog predstavnika. And I have defended them and will continue to do so. Through the end of my time. I držat ću se njih svo vrijeme mog rada. Dobro. Vrijeme nam polako ističe, a imam još nekih pitanja koja se... Evo zapravo, ajde još jedno. Idu oktobarski izbori. Sve vrijeme govorimo o tom političkom establishmentu, dakle o tim strukturama. O nesuglasicama između zvaničnog Sarajeva i zvanične Banja Luke. O nesuglasicama unutar federacije. O nefunkcionalnosti ili funkcionalnosti i tako dalje i tako dalje. Ali to idu ti izbori i sad možda nekakva mogućnost da ljudi nešto promijene. I bez obzira što imam više godina od vas, nemam diplomatskog iskustva i tu vašu percepciju koju cijenim. Eve, u ime svih onih koji se kao i ja vjerujem da ih ima, još tražim od vas savjet. Za koga da glasam kad imate potpuno istu političku garnituru koja 
S jedne strane negira Republiku Srpsku, s druge strane negira Bosnu i Hercegovinu, s jedne strane pravi nekoga genocidnim, odnosno... Dakle, sve ono što imate, što ste imali sve ovo vrijeme, u oktobru ćete opet imati na toj političkoj sceni. Sad ja se pitam, ima li čovjek tu zaista realno mogućnost izbora? Ili na kraju zaključak, jedan možda u svemu onemu o čemu ste govorili, možda i niste u pravu, možda taj posao nesretni i novac i korupcija i nisu osnova svih ovih problema u Bosni i Hercegovini. First of all, no one should assume that the six or seven largest parties are the only options that they have. Kao prvo, niko nije predpostavlja da su šest ili sedam većih stranaka jedina opcija koja postoji. It becomes a self-fulfilling prophecy when people believe, well, if I don't vote for one of the big parties, then my vote won't count. Postoji neko lično opredeljenje i sud ljudi. Ako ja ne glasam za određenu stranku, onda se moj glas neće ni brojati. But there are smaller parties, newer parties that may offer something different. Ali postoje manje stranke, novije stranke koje mogu ponuditi nešto drugačije. Thankfully, the the option to close the lists was not put through parliament. Hvala Bogu, opcija da se zatvore liste nije, ne treba da ide preko parlamenta. So, you have the option when you look at a list to say, I don't like the five people at the top. I think they are voices of the past. Tako da imate opciju kada pogledate listu da kažete meni se ne sviđaju ovih prvih pet ljudi na listi. To su ljudi koji su za mene dio prošlosti. But some of these people down at the bottom I know personally, professionally I think they might be able to offer something different. Ali neki ovi drugi ljudi na dnu liste su ljudi koje znam lično, profesionalno, ljudi koji mogu biti mogućnost da ponude nešto drugačije. And the most important thing that people can do is to ask questions. A ono što je najvažnije što ljudi mogu da urade jeste da postave pitanja. If people keep saying around and saying, well, there's nothing new out there at all. Ako ljudi idu okolo i govore, pa zapravo nema ništa novo. And so, on the day before elections, I'm going to decide I'm going to vote for the same party I always voted for. Tako da ću zapravo dan uoči izbora u stvari odlušiti da ću glasati za stranku za koju sam od uvijek i glasao. Because I feel I probably should vote but I really can't be bothered to figure out whether there's something better. Jer se osjećam zapravo odgovornim da glasam, mislim da bi trebao glasati, ali ne želim zapravo da se umaram razmišljajući o tome za koga da glasam. Then of course nothing's going to change. Onda naravno da se ništa neće promijeniti. But we have still three, little over three months until the elections. Ali još uvijek imamo gotovo tri mjeseca do izbora. And you've asked me a very effective set of questions tonight. I vi ste meni postavili vrlo efikasan set pitanja večeras. Asking follow-ups, asking to drill down on things. Pitali za da li smo pratili ovo, kako s naše strane izgleda ono. And so, that's what citizens need to be doing as they go to election forums, as they hear candidates speak, and as they meet them on the streets. A to je zapravo ono što i građani treba da rade kada idu na, ne znam, političke forume određenih političkih stranaka, kada razgovaraju sa političarima, u krajnjem slučaju kada ih vide na ulici. To su pitanja koje im trebaju postavljati. The people who are elected work for the people who vote for them. Ljudi koji su izabrani zapravo rade za ljude koji su glasali za njih. Not the other way around. Nije obrnuto. Although sometimes I think politicians in plenty of countries, but especially here, forget that. Premda vrlo često ljudi u mnogim zemljama, a posebice ovdje, jednostavno imaju tendenciju to da zaborave. Očekivao sam odgovor. Pa dobro, je dobio sam. I expected an answer. Well, okay, I got. Gospodin Vaser, hvala vam lijepo što ste bili moj gost večeras. Imao sam još neke pitanja, pogotovo je vezan za stogodišnjice Velikog rata, ali evo, možda i za stavove vaše ambasade i odgovore iz Banja Luke i tal. Možda je bolje da se jednom te reći imam. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili gost. Srećan vam put u Ameriku. I pamtite nas onakvi kakvi jesmo, a nadam se da to nije toliko loše. Hvala vama, bilo mi je drago i ja sam vidio kroz tri godine u ovoj zemlji 
da postoji mnogo dobri ljudi koji stvarno, mislim, želi nešto bolje za budućnost i siguran sam da oni su u većini i da će jedan dan, nadam se, uskoro će biti na vlasti. Hvala vam lijepo, poštovani gledalci. Evo i ovu emisiju prevali smo kraju. Hvala vam što ste bili sa nama. Laka i ugodna noć i prijatno.